Short izin veriliyordu mu? İzin Yanlış. var. Hiç Haber. merak etme. Tamam. Serbest kıyafet. Şöyle derler. Tansu Aksoy size yüklenirse sorun yoktur. Tansu Aksoy size yüklenmezse o zaman. Evet. evet. Çok güzel. Çok doğru bir çok, şey. Çok doğru. doğru. Ya şeyi çok seviyorum. Cafer Ada altyapı basket maçlarını böyle hala e, o sesi duyarsam izlerim böyle. Çım çım çım. <gülüyor> Yankılı, ekolu. 22 lira verdiğim bir şeyi kaç <gülüyor> saat kullanabilirsin mesela ee, yani? Yarım gün. <gülüyor> bir uzay simülasyonu seversin. <gülüyor> Sokrates'ten herkese bir kez daha merhabalar değerli izleyenler. Oyun Bozan'ın 3. bölümüyle Boaç Soydemir ve ben Can Önduygu karşınızdayız. Boaç Hoş geldin. Ne güzel her şey. Vallahi güzel. Yazı getirdik. Yazı ee, getirdik. Bu senenin ilk şortlu içeriğine çıkıyorum. Ee, oyun programı diye geldim. Short izin veriliyordu mu? İzin var. Hiç Haber. merak etme. Tamam. Serbest kıyafet. Ee, onun dışında yine geçen bölüme çok güzel yorumlar geldi. Siz değerli izleyicilerimizden. Çok komikler yani. Aynen. Harikalar. Ee, hatta şu yorumu da okumak isterim görmeyenler için. Çünkü aydınlandık adeta. Ee, bildiğiniz gibi bir e, Goa Paris Saint Germain maçı yapılmıştı. Ve biz Goa'daki Portekiz sayısına biraz şaşırmıştık. Bir izleyicimiz Uğur Kaplan yazmış. Goa 450 yıl boyunca Portekiz kolonisiydi. 60'lı yıllarda Hindistan'a katıldı. Hala epey sayıda Goa'lı Portekizce konuşur ve Portekiz vatandaşlığı sahibidir. Fernandez, Rodriguez gibi isimler de bu sebeple çok yaygındır. İnanılmaz ya. Bu bilgiye... Muhteşem bir şey. Yani <gülüyor> hem eğlendiğimiz bir bölüm sonrasında bir de asla unutmayacağımız bir bilgi. Kültürlendik. Kültürlendik. Çok teşekkür ederiz. Yani böyle yorumları sık sıkça yapsınlar. E, efendime söyleyeyim abi şort giymişsiniz ama şort işte 400 yıldır şişmanların kolonisiydi. <gülüyor> e, şimdi artık herkes giyebiliyor falan gibi böyle bu bilgileri bolca duymak istiyoruz. Evet istiyoruz. Kevsinin desteğiyle çekiyoruz oyun bozanı. Hemen duyurumuzu yapalım. E, Gamer Kova ve birçok başka lezzet avantajlı fiyatlarla Kevsi mobil uygulama sizleri bekliyor. Aynı zamanda o uygulamada 3 sipariş verdikten sonraki ilk siparişinizde Zinger Burger menü de hediye oluyor. Onu da duyuralım. Kaçırmayın efendim. Gerçekten güzel. Daha ne olsun. Daha ne olsun diyoruz Kesinlikle. ve e, şimdi yine konuklarımız olacak tabii evet. ki. E, ve e, birazdan o konukları burada ağırlayacağız. Çok özel işler e, başardılar. E, şampiyonluklarını bizlere anlatacaklar. Hı. Ee, şimdi Senin var mı herhangi bir şampiyonluğun? Benim hiçbir şampiyonluğum yok. Herhangi ee, bir başarım var mı? Liseler arası futbol, e, pardon, lisede, e, kendi lise için... Lise arası yani. E, e, Lise arası arasında değil. yani sınıflar arası <gülüyor> futbol turnuvasında gol krallığını ortak olmuştum zirvede. Vay be, ee, çok iyi ya. Serhat'la beraber. Serhat çok iyi futbolcuydu. Çok iyi. En büyük başarım bu denemeler. Ben de bir kısa film festivalinde arkadaşlarla beraber e, üçüncü olmuştuk. Çok güzel. Ee, ama konuklarımız Avrupa şampiyonu. Onlar şampiyon. Hem ha. de Avrupa. Yani evet. senin lise şampiyonluğun gibi değil. Ee, yani bir tık şey farkı var. Ölçek farkı var. Ee, bir dinleyelim ee, bakalım. Winner dinleyelim. olmak nasıl bir şeymiş. Ee, şimdi Tansu Aksoy ve Birkan Cengir e, bizlerle olacak. Haydi gelsinler. Evet yanımızda e, olimpiyat şampiyonu ve 3 kez üst üste Avrupa şampiyonu NBA e, 2K23 milli takımımızın kaptanı Tansu Aksoy ve yine üyelerinden Birkan Cengir var. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Hoş bulduk. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ya, direkt güncelle başlayalım istersen Tansu. Ee, neredeydiniz ve ne yaptınız orada? Ee, biz geçen hafta Singapur'daydık. Ee, e-spor olimpiyatı düzenlendi ilk defa dünyada ve bunun e, bir parçası olduk. Türkiye'den de giden tek e-sporcular bizdik. Türk milli bayrağımızı temsil eden tek sporcular bizdik diyebilirim açık açık. Singapur'daydık. Bir olimpiyat haftası düzenlendi. Orada bir sürü oyun vardı. 15-16 tane oyun. Bunların içinde bir sürü spor dalları var. Motor sporu var. Tekvandosu var. Tenisi var. işte dansı var vesaire. Ne ararsanız var. Hani zaten araştırsanız çok net şeydir yani. Fikir olarak verebilir. Bizim için de NBA 2K. Yani basketbol tarafı çok değerliydi. Çünkü biz Avrupa şampiyon olarak Avrupa kıtasını ayrı temsil ettik orada ve kendi ülkemizi de aynı zamanda temsil ettik. Ee, orada bizimle birlikte Brezilya, Filipin ve e, biz vardık. Üçlü takım orada bir ufak daha doğrusu dünya şampiyonasının ön hazırlık turnuvası gibiydi. Ama tabii, 
Ee, önceden böyle bir şey yapıldı. Ee, nasıl söyleyeyim? Ön hazırlık turnuvası yapıldı. Biz de oraya katıldık. Offline ilk defa yapıldı bu arada. Ee, normalde her zaman online oluyordu bu 3-4 senedir. Ama ilk defa offline yapıldı ve önümüzdeki döneme hazırlık olsun diye de çok da güzel bir e, turnuva geçirdik. Orada 2'de 2 yaptık. Hatta son saniye basketiyle kazandık. İlk maçımız muhtemelen hani FIBA ve NBA 2K deselerdi ki biz bir senaryo çizelim. Yani <gülüyor> son saniye basketiyle bitsin. Hatta ondan önce de takım kaçırsın, faal olsun, top kaybı olsun, top çalma olsun vesaire. Hani maçın şeyini de koyarız inşallah ve hani çok güzel bir maç oldu. Oradaki 3000'e yakın bir seyirci de vardı kitle. Onlar da böyle o a bilmem ne gerçek basketbol <gülüyor> atmosferi vardı resmen ilk defa. Biz de onu tecrübe ettik oyuncular olarak ve çok keyifliydi. Ee, o yüzden hani çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ee, güzel de ağırlandık orada. Çok da büyük elçiliğimize de buradan teşekkür ederim oradaki. Bizi de çok hemen uçakta indiğimiz gibi karşıladılar. Ee, sonuna kadar desteklediler. Orada Türk bayrağı da açtık. Fotoğraflarımızı da çekildik. Hı. Çok güzel bir event oldu. Geri geldik. Şimdi buradayız. Şeyi, peki ben bir araya gireyim. Ee, offline ilk defa evet. düzenlen dedin. Offline ve online'da herhangi bir fark hissediyor musun? Tabii ki. Mesela orada çok, daha bir baskı çok, oluyor çok, mu? Çok çok ciddi daha fark fazla oluyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere online herkes kendi odasında. Kendi en rahat ettiği Konfor comfort alanında. alanında. Aynen öyle. Ee, kulaklık kulağında ses istediyse müziğini açabilir. Bizimle muhabbet edebilir. Maç öncesi konsantrasyonu bambaşka şeyler edebilir. Ama orada... İş bambaşka çünkü kendi etrafında hiç bilmediğim bir atmosfer içinde ilk defa oynadığım bir ekranda e, resmen bir havuza yeni girmiş bir bebek gibi orada bir hani, <gülüyor> ne yapacağımızı bilmediğim bir halde. Seyirci var. Yani. Aynen seyirci var. Karşı takım hemen senin yanında aslında normalde biraz karşımızda olsa çok daha şey olurdu ama e, yanımızda ta, ta, karşı takım var sayı attıktan sonra bağırıyorlar. Böyle bu mesafe miydi? Gibi Yok. gibi. Yani <gülüyor> bu kadar değil yani. de. Çünkü burada Aslında, mevzu çıkardı tabii, yani. Tabii. Normalde işte NBA bunu çok güzel yapıyor zaten. Asıl onların şeyi direkt böyle 5 kişi oval şeklinde karşı karşıya ki mantıklı. orada trash talk çok oluyor. Zaten. O taraftarlar yani onları... da şey ya. Türkiye'ye desteklenen bir kişi yok içeride. Herkes Gerçekten sayı öyle miydi? Uçuyor. Yani Garda ne zaman sayı atsa <gülüyor> çocuklar hu. Biz sayı abi. atıyoruz ses yok. <gülüyor> ne yaptık abi siz de? <gülüyor> evet. Vallahi, ama valla bu kadar niye şey yapmışlar Aynen. ya? Bayrağın ağırlığı diyebiliriz. Zorlarına gitmiş. Çok mutlu vardım. Maç boyunca da on sayı gerideydik sürekli. Evet. Comeback de yaptık. Yine bizim restallerden birini sunduk. Gene... <gülüyor> Biz hiçbir şey... zaman kazanamıyoruz abi. Yani bizim... Comeback'le geliyor. Avrupa şampiyonluğu şeydi bile. Geçen işte Fransa ile bizim final oynadık. Fransa serisi çok sancılı bir seri oldu. Ve hatta son maç artık bir noktada hepimiz bitti dedik neredeyse. Evet. Ama maçın içinde öyle bir sekans yakaladık ki. Yani normalde 2K'da normalde hakikaten olabilecek bir... Belki e-spor tarihinde bile yoktur öyle bir evet. şey. Yani döngü. Ve bir anda kendimizi son saniye basketi atıp kazanan bir taraf olarak bulduk. Ki ya. abi o 20 sayıydı düşün. Aynen. Çok Vay daha fecisi vardı <gülüyor> yani. O, oralardan geldik. Diye son saniyelerde serbest atış kaçırmadınız yani. Yok. Serbest atış da değil. <gülüyor> abi 10 tane Eşkisi. kırılma anı olduysa 20 tane hiçbirinde kırılmadık yani. Çok iyi vallahi. Bizim bir... şeyde de parkedeki gibi olmuyor. Bizimki biraz evet. daha virtual parke olduğu için Tabii biz ki. çok daha hemen ona Parkı şey yapabiliyoruz. Şey adapte olabiliyoruz. Buzzer Beater'ı sen attın değil mi Birkan? Yok. Ya, sen Hı. atmadın mı? Mecit attı. Mecit. Aa, Shooting evet. guard'ımız. E, şeyden evet. bahsedelim konusu geçmişken 5'e 5 beş oynuyorsunuz. Evet. Aslında 3 üyesi daha var takımın. Evet. E, onlara da buradan e, selamımız Aynen söyleyeyim. Öyle. Tebrik edelim. Eren Mecit ve Kadir. Onlar da bizim Hepsine. Eren Point guardımız, Mecit Can e, shooting guardımız. Ben small forward lockdown pozisyonu diye geçiyor. Daha çok karşı takımı guardını savunan. Birkan power forward Kadir de center. Şey, Tobey'e sayırsın demeci gibi. Karşı tarafın en iyi oyuncusunu kilitliyorum. Yani, <gülüyor> o Tobey'e <gülüyor> gibi değil de Kudaksu Kavai gibi Aa, yapıyorum onu. O peki, yüzden sıkıntı yok. Niye Mecit Cansın deme fırsatını kaçırdık? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Niye bunu, kaçırdık bu fırsatı? Bunu bir şey oldu mu? 3 senedir tanıyorum bir <gülüyor> kere yapmadım. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Çok güzelmiş. Ve hatta Mecit'e biz şu an nickname arıyoruz. Çünkü e, adam sürekli buzzer beater atıyor. Yani... Avrupa şampiyonun bazı bir tırnağı attı. Avrupa'daki en önemli turnuvanın bazı bir tırnağı attı. Evet. Şimdi gidip Çünkü... Singapur'da ilk maçın bazı bir tırnağı attı. Yani daha ötesi yok. Bir de son saniye basket. Şey, hook shot attı mı? Yok. Satış çizgisinden. Mecid Cansu. Mecid Cansu. Onun adamı daha çok liste ee... bir şut ya da orta mesafeci. Demar de Rose'un hmm. vibe'ı var. O an bir... Peki o Arkadaşım. zaman artık rumuzu belli oldu evet. diye şey düşünüyorum. Yeni evet. Çok denendi çok e, mescit olsun her türlü. <gülüyor> bir çıkmadı mescit çansın. çansın. Evet. Buradan da sevgilerimizi iletelim. Onlara aynen da öyle. tebrik aynen ederim. Aynen iletelim. aynen. Ya çok fazla antrenman yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü 5 kişinin uyumlu bir şekilde en büyük başarıyı alması evet. herhalde <gülüyor> çok idman gerekiyor. Şöyle bir ek yapabilirim ben tabii. de bu arada pardon. Ben de tabii ki birazcık hani oyun seviyesinde arada bir girdiğim için mesela o oyun modu benim için hep 
rastgele insanlarla girdiğim evet. zaman sancılı geçen, çok kimsenin pas vermediği, çok, çok. 20 saniye boyunca topla hareketler yaptı, sonra el üstünden şut attı falan bir mod deneyimi çok yaşadım. Evet, evet. Şimdi biz, siz bir takım olarak bir kere zaten orada bir takım oyunu çıkarmak başlı başına artık oturup bunu ha. hakikaten antrenmanını yapmanız gerekiyor diye Yapıyoruz. tahmin ediyorum. Ya bizim zaten asıl e, ekstramız diğer milli takımlara göre kulüp olarak da aynı kulüpte oynadığımız evet. için Fenerbahçe evet. Espor'da bizim geçmişten gelen büyük bir kimyamız var. Evet. Bir kere onu sahanın içinde zaten çok <gülüyor> fark ettiriyoruz. Bu comebacklerin de muhtemelen asıl başlangıç noktası bu oluyor. İkinci olarak da antrenman kısmı zaten hani e, her akşam oynamıyoruz açıkçası. Çünkü bazılarımızın işi oluyor. Kadir Avusturya'da yaşıyor mesela. Onun kendi hmm. bir işi var aslında. Onu bu ek iş olarak daha çok yapıyor. Hmm. Esporcu gibi değil. Ama hani günlerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Bazen zor oluyor tabii ki. Ama geceleri e, turnuva maçlarımız çok oluyor. Aslında bizim antrenman maçı yapma şansımız çok yok. Sürekli turnuva maçı yapıyoruz. Hmm. Yani bir eleme maçı. işte bir regular season maçı. Aynı NBA formatında olan bazı ligler falan da var. E, o yüzden antrenman fırsatımız çok buluyor. Tabii Gün içinde bazılarımız tek başına başkalarıyla da Avrupa'daki bir sürü komünite hmm. olduğu için tabii burada. Scrim tarzı. Aynen scrim tarzı. İşte 10 kişi bir anda 1, 2, 3, 4, 5 diye herkes yazıyor. 10 kişi hmm. toplanıyorlar birlikte. Hani şeydeki gibi fitness salonundaki pick up maçları gibi düşünün yani. Bir de NBA hmm. oyununda çok fazla antrenman yapabileceğim bir alan yok. Çünkü Avrupa standartlarına göre oynadığımız için. Farklı orada bir her... seviyede. Evet ya bir de zaman farkı var abi. Hani bir saat hmm. girdiler tamam. ya da arada iki oluyor. Aynen. Oynayamıyorsun. Gündüz yok mesela. Maç yok. Antrenman neyle yapacaksın? Sen reke mi girelim? Ben sen... <gülüyor> <gülüyor> o rekli. Girerseniz maalesef. antrenman yapalım. Şey, başına şey, challenge yapıyorsun orada. Şey oluyor. Beş kişi girince de hemen sıkılıyoruz. Çünkü doğal olarak karşı takım hani adaptasyon orada çok daha hızlı oluyor. Ya o, o antrenman olmasın. Yıldız takım şey maçları gibi. Etmiş üçe dokuz falan. Efes'in şey altyapısı. Fener'in altyapısı. Pek antrenman olmaz o. Demek ki ben de denk gelince öyle bir sporcuya mı denk geliyorum? Raps, raps, raps. Ya o yüzden hani bizim sene içinde daha çok e, turnuvalarla biz ısınıyoruz, şey yapıyoruz. Ya olimpiyat haberini aldığımız zaman zaten çok motivasyonumuz, yani benim daha önce hiç hissetmediğim kadar ultimate seviyeye çıktı diyebilirim. Çünkü şey IOC oldu. planladı değil mi bunu? Evet, e, yani burada resmen dünyada ilk defa düzenlenen bir e-spor organizasyonu vardı ve bu olimpiyat ismi altında yapıldı. Evet. Dediğim gibi yani çok fazla madalya kazanan, ödül kazanan aslında official game olarak yapılan oyunlar da var. Bizimki exhibition ismi altında geçti fakat... Şimdi FIBA, NBA ve NBA 2K anlaştığı için artık her sene hmm. regüler olarak yani Amerika, Avrupa işte Avrupa kıtasından biz, Fransa'sı, bilmem nesi, Asya'dan, Avustralya'sı, Japonya'sı, Çin'de neyse hepsinin artık ortak bir dünya, aynı ülkede buluşup aynı şeyde offline turnuvası olacak. Evet, artık official oldu. Ya bu hmm. resmen şu an bir şey gerçek Çünkü FIBA'nın evet, şu an yapacağı şey. bir şey aynısını e-sporda yapıyoruz gibi bir şey oldu. Çok Yayıncısı güzel. belli mi? Valla şu an daha <gülüyor> <orada> <gülüyor> değil. Türkiye'de yok mesela. Şu evet, Türkiye'de. evet. Şu an daha şey. Biz e, mesela aranacak. De... Yani biz de bulmaya çalışacağız mesela. Ben e, yorumcuya adayım. Valla ya. Yani. Zaten fokus... hayalimdi, çocukluk Süper. hayalimdi. Bizimle Süper. FIBA Focus Meeting yaptı orada. Çok güzel bir evet. toplantı yaptı. Bir buçuk iki saat FIBA yetkilileri, oyuncular, işte Brezilya, Filipin, biz ve oradaki birkaç yetkili. Bize orada çok güzel sorular sordu. İşte daha şu ana kadar en çok mutlu olduğunuz şeyler neler? Bundan hmm. sonrası için gelişmesini istediğiniz şeyler neler? Şu an mutsuz olduğunuz şeyler neler? Vesaire. Hmm. Ben, ben ve Kadir orada bizim hani İngilizcemiz de rahat ettiği için bir yarım saat neredeyse totalde biz konuştuk ve adamlar sürekli not aldılar bizden. Hani hmm. ne yapabiliriz vesaire. Çok iyi. Onlar da arıyor. Onlar Dinlemeleri da çok Dinlemeleri de çok Tabii iyi. Türkçe'ye de sorarlar. Şey. Not alın. Yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sormazlar <gülüyor> bile. <gülüyor> orada çok şey yani bizden isim istediler. Hatta dediler ki ulaşın lütfen gidin söyleyin hmm. insanlara bunu ulaştırın. Biz büyütmek istiyoruz bu pastayı ne kadar büyütürsek o kadar iyi. Çünkü <gülüyor> oradaki ben... Oyuncu olarak ayrı kendim hani bu işi organizasyon tarafında da etkili olmak istediğim için ya çok büyük bir potansiyel var. Gerçek basketboldaki değerin aynısını e-sporda oyun da güzel çünkü oyunda izlenebilir bir oyun bence kompetitif açıdan. O yüzden neden olması diyorum yani sürekli kendim. Bizim aslında seninle ikinci programımız Tansu. Evet. Daha önceden de bir araya gelmiştik. Aynen, evet. Şey biliyorum ben. Sen aynı zamanda işte eskiden Yeşil Giresun'da e, en üst ligde oynamış bir basketbolcusun da. E, yani bunu karşılaştırma şansının olması çok özel herhalde. Ya evet. Sağın içinde özellikle belki onlar daha çok hissediyordur. Ben iletişim açısından en çok değer veriyorum. Ben takıma hani sadece savunma kısmı değil. Hücumdadaki eksikleri vesaire de olabildiğince. Yani chat kısmında ben oradaki kaptanlık rolünü almaya çalışıyorum. O da muhtemelen benim parkeden getirdiğim hmm. bir şey. Yani küçükken Fenerbahçe altyapısından kazandığım, üstüne yeşil giriyorsun vesaire pekiştirdiğim oradaki o basketbolcu ruhunu, basketbol takım kimyasını onlara işlemeye her pozisyon gerekirse özellikle Eren'e, hani Eren'e buradan şeyim olsun yani e, Eren'e özellikle çok bazen yükleniyorum ama yapacak bir şey yok. En top performans neyse onu istiyorum çünkü. Sadece Eren'e mi? 
Evet, bir kan da biraz oradan nasipleniyor arada. <gülüyor> Zaten şöyle derler, Tansu Aksoy size yüklenirse sorun yoktur, Tansu Aksoy size yüklenmezse o zaman. Evet, evet. çok güzel. Çok doğru bir çok, şey doğru. Çok doğru. Geçen Acayip seneden doğru. biliyoruz sonlarından, evet. çok doğru. İnanılmaz doğru ya. Doğru. Abi biliyor musun sen mevzuları bizim aramızda günler Yok. <gülüyor> Vallahi yani. O da kafa sallıyor. Öyle bir cümle kurdun ki çok güzel. Öyle bir öngörü ve çok net bir tespit oldu yani. İşte ne bileyim, Obradoviç'ten aklıma geldi. Eline sağlık diyor musun? Tabii ki. Ah, çok seviyorum. Yani şöyle <gülüyor> mesela bizim Brezilya maçı çok rahat başladık. Brezilya bir tık daha kötü bir rakipti Filipin'e göre. Biz bunu onları izledik çünkü Filipin 20 sayıyla Brezilya'ya yendi. Ya maçın başında mesela ben şimdi anladım ki bizimkiler biraz rahatladı. Mesela biraz daha relax bir moddalar oynuyorlar ki çok da kriz bir Filipin maçı geçirmişiz yani. Eren böyle çok da güzel başladı maçı. Mesela Eren'e bir pozisyon şey oldum böyle hani bir şey söylemeye çalıştım. Bana bak diye uyardım mesela ona. Bana asla bakmadı o an. Mesela 3-4 defa bana bak bana bak. Bu kadar ekimler bu arada. Bakma. Yani yan yana oturuyoruz böyleyiz. Ben de peki dedim. Ama ondan sonra kendime şey dedim ki acaba çok mu üstüne gitti maçın içinde? Sonra her attığı sayıdan sonra her yaptığı asistten sonra hemen yumruk uzatma. Aa, el uzatma. Aa. Aferin Eren bilmem ne Eren. Böyle böyle işte kendimizce maçın içinde o performans top seviyeyi nasıl çıkartabiliriz psikolojik açıdan oyuncunun şey açısından. Ben de oraları deniyorum, yapıyorum diyeyim, ne diyeyim. Vallahi ya. Aynen ya, gaza Bizim geldim. Bizim de biraz. burada öyle bir karaktere ihtiyacımız var. <gülüyor> Aynen, bir alfa böyle evet. şey. Ee, biz <gülüyor> birazcık... E, Neyse, gene de eline sağlık şimdi. Aynen, yani güzel program oldu iki aynen, üç bölümdür. Aynen. Bakalım böyle devam edelim. Geyle de çok güzel olsun. <gülüyor> Bizden olmazmış. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Yani. Biz e, köşede durup belki şut atardık. <gülüyor> ya şeyi çok seviyorum. Cafer Ağa'da altyapı basket maçlarını böyle hala e, o sesi duyarsam izlerim böyle. Çım çım çım. <gülüyor> Yankılı, ekolu <gülüyor> e, bağırışlar. Şey maçlarımız çok Galatasaray, Fenerbahçe altyapısı bizim. O zamanın ki şu anki 96-97 jenerasyonu, 95 jenerasyonu bizim altın jenerasyonu yani. Aslan unutmaz ve ee, çok çok şey maçlarımız atır Ahmet Cömert'te, Cafer A takım seviyesi maçlardır bunlar yani. Zaten şu an milli takımın yarısından çoğu bu jenerasyon yani. Çok iyi. Ee, başka eklemek istediğiniz geleceğe dair o planlarınız olabilir ya da işte ülkedeki duruma ben dair e, Tansu Birkan. Ya yani özellikle Avrupa'da gelişmesini istiyoruz kendi oyunumuz adına konuşacaksak çünkü en büyük eksikliğimiz oyunumuzun çok bilinmemesi. Hı hı. Avrupa'da gelişmesi istiyor. Bunun adına bu sene en büyük adımlar atıldı bu e, exhibition. Singapur'daki turnuvadan sonra ofisli oldu. Bu çok büyük bize bizim için. Çünkü olay ülkeye dönünce bizim motivasyonumuz da artıyor. Çünkü hı hı. kendi kulüp adı altında bir yere kadar ama olay Türkiye olunca bizim için motivasyon seviyemiz artıyor. Ve offline event de daha önce tattığımız bir duygu değil. Orada sahneye çıkmak, Tabii. sahneden önce bizim sunulmamız, hani hı hı. oradaki taraftar heyecanı çok bildiğimiz şeyler değil. Evden oynuyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi evde alasın. Yok ya. yani öyle bir şey yok. Oraya çıkınca farklı. O yüzden böyle eventlerin gelmesi en büyük temennimiz geliyor. Çok iyi. Ya örnek vermek için söyleyeyim. NBA 2K League şu an bu işin öncüsü. NBA takımlarının kendi espor takımları var. Onlar her sene draft yapıyorlar. Bazı oyuncularını tutuyorlar ya bazılarını iki tanesi tutup üç tane draft ediyorlar gibi düşünebilirsiniz. E şu an orası bu konuda bence ultimate bir nokta. Yani ulaşılabilecek en güzel noktalardan biri. Avrupa'da da şu an FIBA bunu üstlenmeye çalışıyor ki bunun için zaten anlaşması dediğim gibi yapıldı. Şimdi Avrupa oyuncularının biraz daha özellikle sadece Avrupa değil Asya oyuncularının işte Avustralya'dan vesaire yani ülkede herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinden NBA'ye gitmek isteyen benim gibi geçen sene ben de bunun için çok uğraştım çünkü e, belki Birkan, belki Mecit, belki Eren, belki bambaşka Fransızlar veya İspanyollar neyse hepimize açılan bir kapıydı bu şu anki bu anlaşma. Biz de bu anlaşmanın maksimum verimini hem sahada hem sahanın dışında insanlara anlatarak, göstererek, öğreterek ki bu iş daha da büyüyecek çünkü kitle de artacak. Böyle böyle işte bu tarz programlarla vesaire maksimum şeye ulaşmaya çalışıyoruz ya. Müthiş. Aynen. Yani Hı-hı. çok güzel anlattın bir de Tansu. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını e, dileyelim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz Hı-hı. için de e, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bilgilendik. Kazanmak nasıl bir şeymiş. Aynen. <gülüyor> Bunları öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Vallahi teşekkür güzel ederiz. Oldu. Ağladığınız evet. için. Rica ederiz. O zaman sizi uğurlayalım. E, biz sonrasında KFC ile Kafana Göre bölümüne geçeceğiz. Konuklarımızı ağırladıktan sonra geldik Steam indirimlerini konuşacağımız KFC ile kafana göre bölümüne. En sevdiğimiz bölüm. İndirim. İndirim değil KFC ile kafana göre kısmı ama bu bölüm de gerçekten sevdiğimiz bir an çünkü oyun alabileceğiz bu hafta. 
Öyle bir güzel Mor madem gelişme. Evet. farklı olarak. E, 6 Temmuz'da girecek bu program. 13 Temmuz'da indirimler bitecek. Sanırım. Evet yani biraz e, artık bu tavsiyelerin bir kısmı işe yaramamış olabilir. Evet. Çoktan e, bütçelerini harcamış olabilir dostlarımız ama böyle kıyıda köşede kalmış bir şeyler varsa belki de aa benim hiç aklıma gelmemişti diyebilecekleri bir iki oyun tavsiyesi yapalım dedik biz. Ne oyunlar peki bu ay? Valla şöyle şimdi enteresan bir skala seçtim. Ben tabii olan şüpheliler var yani çok popüler bilinen oyunlar. Bunları dahil et Etmedim. Çoğunluğu zaten açınca Maalesef. görüyorlar. Ama böyle ilk başta akla gelmeyen hiç bu oyun tarzını denememiş e, insanlar olabilir. O yüzden ilk oyun önerim Euro Truck Simulator 2 olacak. Çünkü öyle bir oyundur ki zaten yani bu tarz bir şeyi seven çoktan almıştır. Diğeri de hiç denememiştir bile. Ben işte o dostlarımıza sesleniyorum. Diyorum ki ne kaybedebilirsiniz? Yani şu anda hayatınızda bu yaz belki de tek eksik. Kamyonla bir yolculuğa çıkmak, arkaya güzel bir müzik açmak, sonrasında eve gelip Euro Truck Simulator oynamak <gülüyor> falan diyor. <gülüyor> Hala hazırda kamyonculara seslendi. Ee, yani tabii. Oyunda yapabiliyoruz bunu sadece. Ama müthiş keyifli. Ben mesela beynimi dinlendirdiğimi, çok yaratıcı fikirlere ulaştığımı gördüm o oyunu oynarken. E, sen Türkiye'ci misin? E, Türkiye'ciyim ben. Ben bu arada Türkiye official gelmeden önce modunu yapmıştı. Türkiye'deki bazı biliyorsun inanılmaz hmm. modçular var. Devamlı Kurtlar Vadisi modu yapıyorlar. <gülüyor> Hala 2023'ün de her oyuna Kurtlar Vadisi modu. Gerçekten. Ama çok güzel modlar vardı ve İstanbul'da yapmışlardı. Çok daha o yıllarda bile başlamıştık yani. Favori, Sonra official geldi zaten. Favori rotan nedir abi? Abi ben genelde verim üzerine çalışırım. Hayatımda da öyledir. Euro Truck'ta da verim üzerine çalışıyorum. En fazla para kazanabileceğim ve Mesela uzun bir rota tercih ediyorsam oradaki düşündüğüm yani oraya gittiğimdekini de önceden hesaplıyorum. Diyorum ki oradan da mesela bu tarafa giderim oradan aşağı inerim gibi bir üçgen çizerim genelde. Hem Aynen. yollar da değişiyor keyifli oluyor ve hemen tabii fiyatı da söyleyelim. E, 37 liraya düşmüş efendim kendisi. Yani 37 liraya e, klasik bir kaç tane vardır. şey yapabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> hani bir, bir tane şey parası der Aynen. insanlar. Evet. Ee, gerçekten böyle. Ki ee, o da bir hafta sonra öyle olmayacak evet. diye onun da bilgisi geldi. Hatta yani. geçti galiba. Olabilir. Senin var mı e, tavsiyen? Ee, ya ben Elden Ring'i gördüm. Hmm. Ee, Elden Ring'i yani ben... Hastasına. E, hastasına. E, yine tabii ki e, hani hayranlarının çoktan aldığı, oynadığı, bitirdiği bir oyun. Ben oyun oynarken arkadaşlarımı izlemeyi çok severim. E, hmm. İşte senin Twitch'ini de zaten izliyordum eskilerden. E, Hüseyin benim kadim dostum. E, yanımda böyle 6-7 saat boyunca Elden Ring oynadı. O hmm. böyle e, yavaş yavaş yok oluşunu e, gördüm. E, şeyler var, notlar var. İşte başka oyuncuların bıraktığı bir yerde e, jump yazıyor. E, atlıyorsun, ölüyorsun falan. Böyle hani trollüklerde. <gülüyor> ya troller. Aynen. E, oldukça Onlar keyifli. benim hayatımı da kurtarmıştı ama oynarken. E, dikkat et falan gibi notlar oluyor ya. Sağdan gelecek falan diyor. Bir bakıyorsun hakikaten öyle. Bir Keşke de... hayatta da olsa öyle notlar yani. <gülüyor> Şey çok keyifliydi. Başkalarının ölümlerini izleyebiliyorsun ya. Ha, evet. Son bir mesela atlıyor. Bir hayalet oldu. Ne diyeyim? Filigram mı deniyor? <gülüyor> Öyle devamlı ölenler var. Evet çok keyifli. Ee, bayağı eğlenmiştim. Başka ben, var mı? Evet bir tavsiye daha yapmak istiyorum. Yine hastasına e, gider diyebileceğimiz ve e, daha önce şans vermemiş olanlar için de yine çok uygun bir oyun olacağını düşünüyorum. Civilization 6. Yalnızca 21.90'a düşmüş. Böyle pazarcı gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Yani Steam yaz indirimleri söz konusu olunca biraz pazarcı oluyoruz hepimiz. Neden bunu öneriyorum? Hiç denemediyseniz Civilization 6 belki de başlayabileceğiniz en iyi seri. Yani çünkü şey değil zaten hani abi 1 ve 2'yi oynamadım falan diyebileceğimiz bir oyun değil. Ee, diğerlerine göre de hem grafiksel olarak hem de UI tasarımı olarak çok daha giriş seviyesine uygun hale getirmişler oyunu. Mesela ben Civilization 3 zamanlarını hatırlıyorum. Belki de o dönem daha e, beyinsel gelişimi tamamlamadığım için mi bilmiyorum ama biraz zorlanıyordum oyunu öğrenirken. Şimdi tabii artık o kadar bu konuda gelişti ki e, oyun tasarımları. Çok daha rahat bir şekilde oyuna alışabiliyorsunuz ve e, hakikaten de verdiğimiz saate göre baktığımız zaman inanılmaz. Yani 22 lira verdiğim bir şeyi kaç ee, saat kullanabilirsin mesela? E, yani? Yarım gün. <gülüyor> 
<gülüyor> e, abi Civilization'a <gülüyor> başlamayı çok istedim yıllar boyunca. E, bir iki kere açtım da ama ben <gülüyor> hatta hala beyin, beynsel gelişimi tamamlayamadığım için <gülüyor> e, öğrenemedim. E, çok ama... kolay işte tam zamanı. Yani. Ek, ek paketlerinin olduğu fiyat da şey e, paket de fa, tam paket de indirimde yani. E, ama e, kendinizden emin değilseniz 22 lira da test yani. edip sonraki indirimde de diğerleri alınabilir diye sözünü kestim. Yok hayır şekilde. hayır. Ya ben de alacağım galiba Sivilizasyon. Valla gel oynayalım. Olur. Pandeminin evet. başında bir Europa Universalis 3 alma gazına gelmiştim ama yani açtım bir saat baktım sonra kapattım. Ya Crusader Kings indirimden bilmiyorum kontrol etmedim ama asıl onu oynamamız lazım seninle. Çok iyi. İnanılmaz zevkli. Orta çağda e, onun da tavsiyesi olsun ama bakmadım indirimde ha. mi. E, strateji oyunu komik strateji oyunu seviyor şey e, hayal edebiliyorsanız en iyi e, aday kendisi. Çünkü başınıza gelmedik şey kalmıyor. E, neler neler oluyor. Ben mesela yanlışlıkla şimdi burada söylemem doğru olur mu bilmiyorum ama bir gün e, bir böyle handa bir pardon e, sarayda bir eğlence planladım. Bütün vasallarım geldi. Eğleniyoruz falan. Sonra gece bitti çok içmişim. E, sonra dedim biraz Crusader Kings oynayayım falan gibi. <gülüyor> Reception'lı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir program oluyor şu anda gerçekten. Evet, Kalkları arasında bazı diyoruz. Ama çok iyi. Beynim birazcık e, kaydı. Güzel oldu. E, sonra oyunda e, şey oldu. Ben o kadar içmişim ki başka birinin odasında uyandım. Ve oyun sana bunu gösteriyor. Sen diyor e, böyle böyle bir şey yaşadım bu gece diyor. Ne yapacaksın şimdi diyor falan. Allah. Böyle yani bir yandan topraklarım var bu savaşa gireceğim. Bir yandan da böyle <gülüyor> ev dramasıyla falan uğraşıyorsun. <gülüyor> Müthiş bir oyun yani. Çok güzel. Onu da tavsiye edeyim. Senin var mı başka tavsiye? Ee, benim yok başka. Sende var mı? Ya son bir de e, ben abi e, 400 saat ayırmak istiyorum ya. Yeter ya. Bir, bu yaz var ya bilgisayar başından kalkmayacağım diyen dostlarımız için e, tavsiyelerim var. E, bir tanesi Mass Effect Legendary Edition 150 liraya düşmüş. 3 tane oyun var. 3'ü de sapa sağlam oyunlar. 3'ün sonu birazcık eleştirilmişti zamanında ama toparladılar. Ee, şu anda da onları 4K bir şekilde 3 oyun boyunca artık kaç saat sürer bilmiyorum. Bir uzay simülasyonu seversin. <gülüyor> <gülüyor> ee, onu tavsiye edeceğim. Onun dışında bir de Elden Ring yazmıştım. Onu sen ha, söyledin zaten. Aynen. Gayet yeterli bir liste oldu diye düşünüyorum. Bence de. Bizim Bence unuttuklarımız de. ve çok fazla söylenmeyen tavsiyeleri de aşağı yorumlara yazsınlar. Çünkü gözden kaçabiliyor gerçekten. Bir sürü oyun var indirimde. Kaçırabiliyoruz. Ne güzel aklına geldi bu yorumlara yazma işi. Hakikaten. Ya öyle. Yani... Evet. Çünkü bak gördün işte Goa'dan ne kadar evet. bilgi sahibi olduk. Burada da bir şeyler öğreniriz. Bu bir haftada da pek çok indirimli oyunu yorumlardan öğreneceğiz gibi gözüküyor. Evet. O zaman bölümün sonuna geliyoruz. Valla KFC'ye çok teşekkür ederiz. Short'la bir bölümde yer almak benim için çok özel bir tecrübeydi. Karnımız doydu. Bilgilendik, öğrendik, winnerlık nedir onu gördük. Harika bir gün geçirdim. Harika bir gün geçirdik. Ee, bir sonraki bölümde Oyun Bozan'ın dördüncü bölümünde görüşmek üzere değerli izleyenler. Çok teşekkürler tekrar yorumlarınız için ve hoşçakalın. Oh,